Fala galera, para quem não me conhece, eu me chamo Edivan Ferreira, sou farmacêutico e sou fisioterapeuta. E hoje como fisioterapeuta eu vim aqui falar para vocês sobre o pé chato. E o que é o pé chato? Vamos entender um pouquinho sobre isso? O pé chato, para quem não sabe, é o famoso chamado de pé de pato, aquele pezinho plano. E esse pé plano, ele acontece desde a infância da criança. É muito comum a criança nascer com o pé assim, plano. Algumas nascem com o pé cavo demais e às vezes nasce com o pé normal. Então, para vocês terem uma ideia aqui, eu trouxe três exemplos de pés para vocês terem uma noção. O primeiro de cima é um pé cavo, o do meio é um pé normal e o de baixo é um pé plano. E por que, que esse pé fica plano? O nosso pé ele forma um arco que a gente chama de arco plantar ou um arco longitudinal. E esse arco, para que, que ele serve? Ele serve para absorver impacto e redistribuir o peso do corpo. Então essa é a função principal do arco plantar. O pé normal, né, o modelo comum de pé, absorve o impacto quando o nosso corpo exerce uma pressão no chão e ele promove a estabilidade. Se isso não ocorresse como deveria, a musculatura sofreria e não aguentaríamos ficar tanto tempo em pé ou percorrer grandes distâncias sem sentir dor. O pé normal também distribui de maneira efetiva o peso do corpo durante a pisada. Já o pé cavo, ele é o oposto do pé chave. Ou seja, o arco plantar possui uma acentuação maior do que o comum. E nessa condição, a área de distribuição do peso se reduz e também afeta a capacidade do corpo de absorver os impactos. A sua origem vem de fatores hereditários ou de problemas que interferem com o sistema nervoso, além de dores e pode causar também deformidades. O pé chato, como ele é mais plano, esse modelo impede que as suas funções, que é de absorver impacto e distribuição de peso, sejam cumpridas de maneira correta. Então o corpo tenta reagir a essa pisada errada, corrigindo a musculatura dos pés, dos tornozelos, dos joelhos, é, da bacia, consequentemente da coluna e vai parar na cervical. Então nesse exemplo aqui, é, você pode verificar tudo isso que eu falei, certo? E o corpo vai compensando para manter o equilíbrio em pé. A função do nosso corpo, da nossa musculatura, é manter equilíbrio e a, a, a estrutura óssea acompanha esse desvio e a musculatura acompanha o desvio do osso. Né? Comparando aqui com a postura normal, você pode ver que o alinhamento dos pés, o joelho fica mais alinhado, a bacia juntamente com a lombar, a coluna e a cervical chegando até os ombros. Veja a diferença de uma figura para outra. E como que é que a gente faz o diagnóstico do pé chato? Um exame bem simples que o fisioterapeuta criou, que é você pintar a planta dos pés e carimbar esse pé num pedaço de papel, numa folha de papel. Então tem aqui três desenhos que identificam como que é a estrutura do seu pé. O primeiro é um pé normal. Veja como é a, o desenho perfeitinho do pé. O segundo já é um pé cavo. Olha o arco como é levantado e no desenho como ele fica bem acentuado. E o terceiro é o pé plano, o pé chato, o pé de pato, como alguns conhecem. Né? Nele você vê o solado do pé inteiro marcado no papel. Certo? Esse exame também pode ser feito é, em casa ou em clínica ou consultório. E dependendo se você for para um ortopedista, ele pode pedir ou um raio-x ou uma tomografia para ver todas as estruturas internas do pé. Certo? É muito simples de dar o diagnóstico de um pé chato. E como que é feito o tratamento? Existem dispositivos é, ortopédicos para ajudar a fortalecer essa musculatura do pé e a forçar a existência desse arco, para que ele comece a ficar forte, comece a tomar forma do pé. Então, assim, para a criança, né, é normal que o arco se forme a partir dos três anos, até antes, e dependendo até os sete anos ou mais. Só que a partir do, do, dessa idade, né, já é mais difícil de corrigir. Então, quando a criança é menor, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, é mais fácil corrigir com exercício. Então, alguns exercícios aqui eu selecionei para mostrar para vocês, como são simples de fazer e relativamente baratos. 
né? Existem dispositivos que você pode comprar de borracha, né? Ou de materiais que você pode confeccionar em casa. Então, nos consultórios de fisioterapia, nós temos esses rolinhos que são crescos, que você pode passar embaixo dos pés. Tem esses outros aqui que são tipo uma meia-lua, que você pode fazer treino de, de equilíbrio, postura, né? E, e forçando esse arco. Você pode também usar uma maneira bem mais barata, uma garrafa PET que você encontra facilmente na sua casa e ficar passando ele embaixo do seu pé para ajudar a formação desse arco. Caminhar na praia também é um excelente exercício, certo? principalmente no solo irregular. Esse aqui está planinho, mas você indo num solo mais esburacado da praia, um solo mais irregular, ele força mais né, o seu arco plantar. Como aqui a gente tem muito coco, então é muito fácil a gente criar esses cavalinhos do caco do coco. A gente fura e passa um, um, um cordão e pede para a criança andar em cima dele, certo? E aí ele vai forçando esse arco. E aí você aproveita e já treina equilíbrio também força, né? Um outro exercício bem simples é você fazer é, flexão plantar e doce flexão. Então você levanta os seus calcanhares, espera um pouquinho... De 20 a 30 segundos e desce e vai repetindo isso. Outro exercício bem simples é você pegar um pote com bolinhas, colocar essas bolinhas no chão e ficar pegando as bolinhas com os dedos dos pés e colocando dentro da cestinha que você tiver. Então isso tanto trabalha a, a, a força do ar plantar como trabalha coordenação motora. E um outro também que é bem fácil, mas esse é um pouquinho mais chatinho de fazer e mais cansativo, mas funciona, é escrever ou desenhar com os pés. Se você reparar aqui, olha como já fica o arco plantar já se formando aqui, forçando com esse simples exercício. Então, quando esses exercícios não conseguem corrigir o problema, aí você vai partir para um ato cirúrgico. Então você procura um cirurgião, um ortopedista, e aí ele vai corrigir o teu arco plantar, certo? Existem também órteses que você pode colocar, como palmilhas. As palmilhas ajudam a, a alinhar esse arco, né? Então, quando você coloca, você vai no ortopedista ou fisioterapeuta, confecciona essa órtese, você faz uma medida do seu pé, é feito um molde e aí a gente confecciona uma palmilha, especialmente para o seu pé, para corrigir o desvio né, do, do seu tornozelo. Então, assim, é um tratamento simples de fazer, relativamente barato, certo? Mas se você não fizer, isso pode trazer consequências para a sua vida. Por quê? Como eu expliquei anteriormente, como o tornozelo entorta, o joelho entorta, a coluna entorta, certo? Isso causa dores, isso causa desgaste articular, isso causa uma artrose de joelho, certo? Isso pode causar uma disfunção no seu quadril, certo? E escoliose, isso aí é, compromete também a sua respiração e compromete a sua mobilidade, certo? Então, o que, que eu indico para vocês? Procura um ortopedista, se o teu filho ou você mesmo tem alguma deformidade desse tipo. O ortopedista vai te sugerir um fisioterapeuta, certo? E você faz o tratamento. Se você quiser pular essa etapa, nós fisioterapeutas somos autônomos para pegar um caso como esse fazer o diagnóstico e traçar o tratamento sem precisar passar no ortopedista, certo? Então, vai depender de cada caso. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal que sempre tem alguma novidade para você. Beijo grande e até a próxima.